ஏக இறைவனின் சாந்தியம் சமாதானமும் நம் அனைவரின் மீதும் நின்றும் நிலவட்டமாக வெல்கம் டு ரொம்ப ஈஸி நான் உங்க முகமது ரியாஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஃபேர் யூஸ் பாலிசின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்தா பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இதுக்கு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் யூஎஸ் லா பிரகாரம் ஃபேர் யூஸ் பாலிசி எதுக்கு யூஸ் பண்ணான்னு சொன்னா ரிசர்ச்சுக்காக ஆராய்ச்சிக்காக எஜுகேஷனுக்காக கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு இல்லைன்னா நியூஸ் செய்திகள்ல இது பண்றக்காக இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஎஸ் லா பிரகாரம் அனுமதி இருக்குதுங்க அந்த வீடியோல கீழே வந்து நிறைய சகோதரிகள் வந்து என்னுடைய குக்கிங் சேனல்ல போடுறதுக்கு நோ காபி ரைட் மியூசிக்ஸ் டவுன்லோட் பண்ற மாதிரி ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க கேட்டாங்க சில விஷயங்களை நான் தெளிவுபடுத்திட்டு கடைசியா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் சொல்றேன் நான் நோ காபி ரைட் ராயல்டி ஃப்ரீ இத பத்தி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நோ காபி ரைட் அப்படிங்கறதுல பப்ளிக் டொமைன் ஒன்று இருக்குது கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் ஒன்று இருக்குதுங்க பப்ளிக் டொமைன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டிஸில் இருந்த இசையமைப்பாளர்கள் இல்லைன்னா டைரக்டர்ஸோடைய படைப்புகள் அப்போலாம் காப்பிரைட் சட்டமே இல்லை எண்பதுக்கு அப்புறம் தான் காப்பிரைட் சட்டம் வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி இருந்த படைப்புகள் எல்லாம் வந்து பப்ளிக் டொமைனில் வந்துடும் அதை பிரய பயன்படுத்துறதுனால யாரும் வந்து கிளைம் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸை பொறுத்த வரையும் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு உள்ள நிறைய உட்புரிவுகள் இருக்குது கிரியேட்டிவ் காமன்ஸில் ஒரு உரிமையாளர் அதுக்கு எப்படி ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது நிறைய உட்பொறிவு இருக்குது நீங்க ஒருத்தருடைய கிரியேட்டிவ் காமன்ஸை உங்களுடைய வீடியோல இதுல யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாம் சேர்த்துறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு தக்க கிரெடிட் கொடுக்கணும் இன்னாருடைய வீடியோவா ஆடியோவா என்ன என்னுடைய யூடியூப் வீடியோல பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் சொல்லிட்டு நீங்க அதை வந்து உங்க வீடியோல மென்ஷன் பண்ணணும் உங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடணும் உங்க வீடியோல உங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மறக்காம நீங்க அப்படித்தான் செய்யணும் அப்புறம் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ்லயே அந்த உரிமையாளர் அதை வந்து உங்க சொந்த யூஸ்க்கு பர்சனல் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கமர்ஷியல் யூஸ்க்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பல பிரிவுகள் இருக்குது பர்சனல் யூஸுக்குன்னு சொல்லி கொடுத்த ரைட்ஸை வந்து நீங்க கமர்ஷியலா மானிட்டைஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற வீடியோல நீங்க பயன்படுத்த முடியாது நீங்க மானிட்டைஸ் பண்ணாத வீடியோக்கள்ல நோ காபி ரேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க கமர்ஷியலா அதுல பணம் ஏர்னிங் பண்றீங்க ரெவன்யூ வருது அப்படின்னு சொன்னா அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு அந்த காபி ரேட் ஓனர் கூட நீங்க ரெவன்யூ ஷேரிங் பண்ணிக்கீங்கன்னு சொல்லி யூடியூப் அல்காரிதம் சிஸ்டமே வந்து சொல்லும் இது கா இது வந்து கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க அவருக்கு வந்து ஷேரிங் கொடுங்க இல்லைன்னா உங்க வீடியோவை டவுன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிரும் நோ காபி ரேட் இதை பொறுத்த வரையும் சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா எப்ப வேணாலும் அது அந்த நோ காபி ரேட் உரிமையாளர் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ்ல போட்டு உரிமையாளர் எப்ப வேணாலும் தன்னுடைய அந்த ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கிற வாபஸ் வாங்கிட்டு அதை வந்து பிரீமியமா மாத்திக்க முடியும் இந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து நோ காபி ரேட்ல இருக்குது நீங்க வீடியோ யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க நாளைக்கு பெரிய சேனல் ஆயிருச்சு நம்ம பார்த்தோம் மினிட் மினிட் மிஸ்ட்ரி மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதை பத்தி எல்லாம் இல்லைங்க சட்டம் தம் கடமையை செய்யும் நீங்க நீ காபி ரேட் ஆனதுக்கு நீங்க ஒன்னா ரெவன்யூ ஷேரிங் பண்ணுங்க இல்லைன்னா உங்க வீடியோவை டவுன் பண்ணிருங்க டெலிட் பண்ணிருங்கன்னு சொல்லிதான் அதுதான் நடக்கும் நாளைக்கு ப்ராப்ளம் வரும் கண்டிப்பா நோ காபி ரேட்டோடைய ஓனர்ஸ் ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்குங்க மக்களே ஃப்ரீயா கொடுக்குற எதுவுமே வந்து எங்கேயுமே இலவசம் இல்லைங்க சட்டர் ஸ்டாக் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி பிரீமியம் வீடியோ கிளிப்ஸ் மூவி மூவி ஆடியோ கிளிப்ஸ் மியூசிக் கிளிப்ஸ் எல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற கம்பெனி போட்டுக்காங்க <laughs> அங்க பணம் கட்டி வாங்கிக்கிங்கன்னு சொல்லி அங்கே கூட்டிகிட்டு வரக்கு சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை பிடிக்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் தந்திரம் ட்ரீம்ஸ் டைம்ஸு இவங்கெல்லாம் ஃப்ரீ பிக் ஃப்ரீ பிக்ஸு பிக்சல்ஸ் நல்லா வச்சுருக்கிறாங்க இந்த ட்ரோன் கேமரா வீடியோஸ் எல்லாம் போடுறோம் ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி அதில் போட்டிருப்பாங்க டவுன்லோட் பண்ணுற டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்க்கணும் இது வந்து ஆறு மாதத்துக்கு தான் ஃப்ரீ ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் இது ப்ரீமியம் கண்டென்ட் ஆக்கிடுவோம் பட்டாசு கலப்புற மாதிரி த்ரீ டியில் அப்புறம் ட்ரோன் வீடியோஸ் இது மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க நம்ம அதெல்லாம் ஃப்ரீ கொடுத்துருக்குறாங்க வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வீடியோவில் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்
இல்லைனா உங்கள் சேனல் டவுன் பண்ணிடுவாங்க இதை இது விஷயங்களில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் யூடியூப் சம்மந்தமான எல்லா விதமான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்களுக்கு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா என்னுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரும் நோ காபி ரேட்டும் ராயல்டி ஃப்ரீ அப்படிங்கிறதும் ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாதுங்க ராயல்டி ஃப்ரீன்னு இருக்குன்னு நினச்சிட்டு ராயல்டி ஃப்ரீ மியூசிக் நிறைய பேர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறாங்க ராயல்டி ஃப்ரீ அப்படின்னு சொன்னால் என்னன்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் பெய்டு பெய்டு பே பண்ணி வாங்கிக்கணும் லைஃப் டைம் பேமெண்ட் ஒன் டைம் பேமெண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த மியூசிக்கை எப்போ வேணாலும் எங்கே வேணாலும் எத்தனை தடவை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கு உண்டான உங்கள் வர்ற ஏனிங்கை வந்து நீங்கள் யூடியூப் வீடியோஸில் ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை வந்து கேசட்ஸாக சீடியாக போட்டு விற்றுக்கலாம் என்ன வேணாலும் நீங்கள் வந்து தேட்டர்ஸில் வந்து நீங்கள் மூவியில் வந்து போட்டு டிக்கெட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ரெவன்யூ ஷேரிங்லாம் கேட்க மாட்டாங்க இதுதான் ராயல்டி ஃப்ரீ நிறைய பேர் ராயல்டி ஃப்ரீ அப்படின்னா நோ காபி ரேட்னு நினச்சிக்கிறாங்க நோ காபி ரேட்டும் டேஞ்சரானது என்னைக்கு வேணாலும் அவங்க வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸுங்கிற அந்த இதை வந்து திரும்ப வாங்கிட்டு ப்ரீமியமாக பண்ணிக்கிறதுக்கு இருக்குது இதுக்கெல்லாம் அப்போ என்னதான் ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னு அப்படின்னா சொல்யூஷன் இருக்குதுங்க உங்களுக்கு இந்த மியூசிக்கு பே பண்ணுறதில் பிரச்சனை இல்லை ஒரு ஐநூறு ஒவ்வொரு மியூசிக் வந்து ஐநூறு ஆயிரம் அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு கோடி இந்த மாதிரி நிறையா விலைகளில் விற்கிது ப்ரீமியம் கண்டென்ட் ராயல்டி ஃப்ரீ மியூசிக்ஸை பே பண்ணி ஒன் டைம் பேமெண்ட்டாக லைஃப் டைமாக பணத்தை கட்டி வீடியோஸ் சில மியூசிக்ஸை வாங்கி வச்சுக்குங்க வேறு வேறு ஒரு ஒரு பண்டல் நிறையா வாங்கி சேர்த்திக்கிங்க அதை வந்து உங்களுடைய வேறு வேறு வீடியோஸ்லாம் மாற்றி மாற்றி அந்த யூ அந்த அந்த மியூசிக்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறனால நாளைக்கு நீங்கள் எதை பற்றி பயப்பட வேண்டியதில்லை யாருக்கும் கிரெடிட் கொடுக்க வேண்டியதில்லை வீடியோவில் இன்னாரோட இதுன்னு சொல்லி கிரெடிட் கொடுக்க வேண்டியதில்லை நாளைக்கு காப்பிரைட் கிளைமோ கண்டென்ட் ஐடி கிளைமோ எந்த பிரச்சனையும் வராது ராயல்டி ஃப்ரீ மியூசிக்ஸை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஃப்ரீ மியூசிக்ஸு இந்த இதெல்லாம் கேட்டாங்க ரொம்ப பெட்டர் என்ன யூடியூப் உடைய ஆடியோ லைப்ரரியில் இருக்கிற மியூசிக்ஸ் சவுண்ட் கிளிப்ஸையும் டவுன்லோட் பண்ணி உங்க வீடியோல யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் சால சிறந்தது அது இல்லாம சவுண்ட் கிளவுட் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வெப்சைட்டும் இருக்குது கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல போனீங்கன்னா ஆப்பாவும் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க நோ காபி ரைட் மியூசிக்ஸ் இருக்குது ஆனா ஜாக்கிரதைங்க எப்ப வேணாலும் அது காபி ரைட் ஆயிரும் அந்த ஓனர் மாத்திட்டான்னு சொன்னா நம்ம உங்களும் பிரச்சனை வரும் டவுன்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் தெளிவா படிச்சு பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க ஃப்ரீ மியூசிக் அர்ச்சீவ் அதே மாதிரி பிரீமியம் பீட் ஃப்ரீ மியூசிக் மிக்ஸ் கிட் இந்த மாதிரி நிறைய பத்து வெப்சைட்டுக்கு அதிகமாக நான் என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கிறேன் ஒவ்வொரு சேனலையும் உள்ளே போய் பாருங்கள் அவங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்ன க்ரியேட்டிவ் காமனில் அவங்க எந்த உட்பிரிவில் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க பர்சனல் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கமர்ஷியலுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா லைஃப் லாங் அவங்க வந்து காபி ரைட் கொடுப்பாங்களா இல்லை திடீர்னு ப்ரீமியம் மாற்றிக்குவாங்களா இதெல்லாம் தெளிவாக படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மியூசிக்ஸை உங்கள் வீடியோவில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ராயல் டி ஃப்ரீ மியூசிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நீங்க பாட்டுக்கு ஒரு சிடி இரநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி ஏதாவது ஒரு படத்தோட சிடியோ இல்ல ஒரு இளையராஜாவோட நத்திங் பட் வீண்ட ஆல்பமோ இல்ல ஏ ஆர் ரஹ்மானுடைய ஒரு ஆல்பமோ வாங்கிட்டு அதுல இருக்கிற வீடியோ மியூசிக் இரநூறு ரூபாய் காசு கொடுத்து தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு சிடி அது ராயல் டி ஃப்ரீ மியூசிக் கிடையாதுங்க சோனி மியூசிக் டி சீரீஸ் ஹங்காமா சரிகாமா டிப்ஸ் இந்த மாதிரி மூவிஸ்ல வர்ற இது இருக்குல்லங்க அந்த சிடி கேசட்டை வாங்கிட்டு வாத்தி கம்மிங் அப்படின்னு சொல்லி விஜயோட படத்தோட அந்த அனிருத்தோட மியூசிக் அனிருத் மியூசிக் தான் நினைக்கிறேன் அதை நீங்க பயன்படுத்த முடியாது அது ராயல் டி ஃப்ரீ கிடையாது நீங்க ராயல் டி ஃப்ரீயா போடுறக்கலாம் நீங்க கேட்டுக்கிறக்காக காசு கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்றீங்களே தவிர அதை உங்க படைப்புகள்ல ரீயூஸ் பண்றதுக்கு அனுமதி இல்லை ராயல் டி ஃப்ரீனா ராயல் டி ஃப்ரீ ஒரிஜினல் ராயல் டி ஃப்ரீய பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதைத்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இதை பத்தி காபி ரைட் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி யூடியூப் வந்து நீங்க இந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் போய் பாருங்க சின்ன வீடியோ இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு பாடம் நடத்தி இருக்கிறாங்க பரிச்சயம் வச்சிருக்கிறாங்க பரிச்சயம் எழுதி பாஸ் பண்ணுங்க உங்களுடைய சந்த படைப்புகளை ராயல் டி ஃப்ரீ காபி ரேட்டை பத்தி அதை பாத்தீங்கன்னா தெளிவா தெரியும் அதை போய் பாருங்க இந்த இது மாதிரி இன்னும் என்ன சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க இந்த வீடியோ பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க பிடிச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தே